ஹலோ தம்பி டிராக்டர் ரிペア பண்ணம்பா எந்த ஊர் சார் சென்னை தான்பா ஆமா நீ வரது எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இன்னும் 10 நிமிஷத்துல அங்க இருப்பா சார் சரி தம்பி சீக்கிரமா வந்துரு அண்ணா கஸ்டமர் கால் பண்ணாங்க நான் போய் சீக்கிரம் வந்துறேன் அண்ணா ராமையா வீடு எங்க இருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி போய் ரைட் எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீடு சார் உங்க ஊர்ல தான் இருக்க வந்துடுறேன் சார் यार पानी मैकेनिक सर आधा वंडी प्रॉब्लम है ना सर इंजन स्टार्ट आला पा ना पाते करा सर हाँ सरी पा வண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு சார் நீங்க ஒரு வாட்டி வந்து பாத்துக்கோங்க ரெடி ஆயிடுச்சு சார் நீ நல்ல வேலைக்காரன் தம்பி உனக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் வந்தாங்க மணிக்கணக்கில் வேலை பார்த்து எங்களால் முடியாது சார்னு போயிட்டாங்க நீ அவங்கள மாதிரி இல்லை உனக்குள்ள நல்ல டேலண்ட் இருக்குப்பா எந்த ஊருப்பா நீ காசிபுரம் சார் காசிபுரத்தில் யாரு பையன் கோட்டேஸ்வர் ராவோட பையன் சார் கோட்டேஸ்வர் ராவ் பையனா உங்க அப்பாவே மிஞ்சிட்ட பா நீ எங்க அப்பாவும் மிஞ்சுற அளவுக்கு வேலைக்காரன் இல்லை சார் நான் வேலையில அப்பாவோட என்ன கம்பேர் பண்ணாதீங்க சரி உங்க அப்பாவோட உன்ன நான் கம்பேர் பண்ண மாட்டேன் எவ்வளோன்னு சொல்லு நீங்களே பார்த்து கொடுங்க சார் போயிட்டு வரேன் சார்
ஐஸ் வாங்கி கொடுங்கப்பா தம்பி ஒரு ஐஸ் கொடுங்க தம்பி கோட்டைக்கு போய் பானை எடுத்துட்டு வாடா அம்மா வீட்டுல பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல அப்புறம் எதுக்கு பானை டாக்டர் சொன்னாருப்பா பிரிட்ஜ்ல வைக்கிற தண்ணி குடிக்க கூடாதுன்னு சரிம்மா நீங்களும் வாங்க போலாம் ஐயா பானை இவ்வளோ நூத்தி ஐம்பது ரூபாப்பா அதெல்லாம் இல்லை விலை குறைச்சி சொல்லுங்க வேணும்னா பத்து இருபது குறைச்சி தரேன் இல்லை வேணாம் வேணாம் வர்றாங்க கேட்குறாங்க யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த பானை எவ்வளோ தாத்தா நூத்தி ஐம்பது ரூபாம்மா கொஞ்சம் குறைச்சு கொடுங்க தாத்தா நூத்தி முப்பது எடுத்துக்குமா நூத்தி முப்பது ரொம்ப ஜாஸ்தி தாத்தா நான் ஒரு நூறு ரூபாய் குடுக்கறேனே எப்படிமா நூறு ரூபாய் கட்டுப்படி ஆகாதுமா நூத்தி முப்பது நான் குடுக்கறேன் குடுங்க தாத்தா அது கட்டுப்படி ஆகாதுமா என்னமா நான் வராதுன்னு சொல்ற அந்த வேலைக்கு வரும் நீ சொல்ற அப்படியே யாராவது கேட்டாங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கலன்னு சொல்லுமா ஆ சரி எந்த ஊரு தாத்தா நீங்க திறமேரு ஊர் தாயே அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்து இங்க விக்கிறீங்களா பண்றது இத வித்தா தானமா கஞ்சி குடிக்க முடியும் இங்க எங்க இருப்பீங்க தாத்தா இந்த குடிச்சல தாமா இருக்கேன் ஐயோ ஏதாவது சாப்பிட்டீங்களா தாத்தா காலையில சாப்பிட்டத தாமா சரி இருங்க தாத்தா நான் இப்பவே வரேன் இந்த பானை எவ்வளவுயா நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்மா இங்க பாருங்கயா மா இன்னும் எவ்வளவு நேரமா இருப்பா வாங்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க <laughs> யாராவது கேட்டா நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினேன்னு சொல்லணும் அம்மா வீடு வந்துருச்சு இறங்குங்க அம்மா என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இவ்வளவு சின்ன வயசுலயும் அந்த பொண்ணு நல்லா யோசிச்சால யாருமா அதான்ப்பா பானை விற்கிறவருக்கு பழம் வாங்கிட்டு வந்தால்ல அவதான் அந்த பொண்ணை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா அண்ணா யார் அந்த பையன் தெரிஞ்ச பையன் தம்பி ஸ்கூலுக்கு லீவா வேலை கத்துக்கிறண்ணா கூட்டிட்டு வந்த தம்பி இங்கே வா என்ன படிக்கிற தம்பி ஆறாவது முடிச்சுட்டு ஏழாவது போறேண்ணா குட் வளர்ந்து என்ன ஆக போற இன்ஜினியர் ஆகணா இன்ஜினியர் ஆகணும் நினைச்சா போதாது நிறைய கஷ்டப்படணும் சரி அண்ணா ஹே பான பொண்ணு பொண்ணு என்ன இந்த காலேஜ்குள்ள போறா அத்தாடி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா ஆ அப்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ணா 
அண்ணா நீ இதே டைம்ல இந்த இடத்துல இருந்து இங்க நின்னுட்டு எப்ப பார்த்தாலும் ரோடையே பாத்துட்டு இருக்க உங்க அண்ணிய பாக்குறதுக்குடா அண்ணா அண்ணி எனக்கு ஒரு வாட்டி காமிக்கலாம்ல ம் காமிக்கறானா டெய்லி நான் சொல்ற மாதிரி செய்வியா உன் அண்ணி எங்க பார்த்தாலும் வணக்கம் வைக்கணும் சரியா சரிண்ணா அதோடா அவங்கதான் அண்ணி வணக்கம் அண்ணி இவன் யாரு எனக்கு இதுக்கு வணக்கம் சொல்றான் வணக்கம் அண்ணி யார் ராணி எனக்கு எதுக்கு வணக்கம் சொல்ற உங்களை பாக்குறப்பெல்லாம் அன்னைக்கு வணக்க வைக்கணும்னு அண்ணன் சொல்லிருக்காங்க யார்ரா உனக்கு அண்ணி எவண்டா உன் அண்ணன் குட்டையா என்ன கோர்த்து விட்டுட்டானே ஹலோ மிஸ்டர் யா மிஸ் நேத்து என்ன கண்ணாடியில் பார்த்துக்க சொன்னல பார்த்தேன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இதை மாற்ற முடிஞ்சதோ தவிர இந்த ஹாட்டை மாற்ற முடியல அட நில்லுங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொண்ணுங்க நீங்கள் நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு மருமகள் ஆக்கி மகாராணி மாதிரி பார்த்துக்கிறேன் உங்களை கஷ்டப்படுத்திருந்தா மனிச்சிருங்க அப்பா ஸ்கூலுக்கு போற நல்ல பழக்கம்லாம் இருக்கா உனக்கு இதெல்லாமே எங்க அண்ணன் தான் என்ன பண்ண உன் அண்ணன் டெய்லி போற மாதிரி நான் ஷெட்டுக்கு போனா போகாமல்லாம் <laughs> ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி சூரிய அப்பாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அந்த ஆக்சிடென்ட்ல அவருடைய ரெண்டு காலுக்கும் நல்லா அடிபட்டுருச்சுடா அவரு மறுபடியும் நல்லா நடக்கணும்னா ஆறு மாசம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிக்ஷா மிதிச்சு குடும்பம் நடத்துற ஒருத்தர் ஆறு மாசம் படுத்திருந்தா அவங்க குடும்பம் என்ன ஆகும்னு நீயே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு அதுக்கு தான் நான் சூரிய வேலைக்கு கூட்டிட்டு வந்தப்பா டெய்லி நீ கொடுக்குற பணத்துல தான் அவங்க வாழ்க்கை நடத்துறாங்க சூரி என்ன உங்க வீட்டுக்கு கூட்டு போறியா வண்டிலேரு
அப்ப இந்திரிப்பா எங்க ஓனர் வந்திருக்காரு எதுவும் உங்க கிட்ட பேசணுமா உட்காருப்பா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் தம்பி உங்களை பத்தி அண்ணா எல்லாத்தையும் சொன்னாரு நீங்க எதுவும் நினைக்கலனா தம்பிய நானே படிக்க வைக்கிறேன் எங்களுக்கும் படிக்க வைக்கணும் தான்ப்பா இருக்கு ஆனா எல்லாம் எங்க தலையெழுத்துப்பா பள்ளிக்கூடம் போக வேண்டிய வயசுல வேலைக்கு போய் எங்களை பாத்துக்கிறான்ப்பா கவலைப்படாதீங்க ஐயா உங்களுக்கு சரியாகிற வரைக்கும் உங்க வீட்டு செலவெல்லாம் நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படியே தம்பியையும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலாம் ஐயா உங்களை நான் மறக்கவே மாட்டேன் சாமி மாமா அந்த பொண்ண பாரு பொண்ணு சூப்பரா இருக்கா வா மச்சம் போலாம் பலியாகவே கொஞ்சம் வெளியில போலாம் வரியா எங்க சொன்னாதான் வருவியா சரி ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வந்தா இரு அந்த ஓட்ட வண்டி அங்க வச்சுட்டு வந்து உக்காரியா சாரி அண்ட் தேங்க்யூ சாரி எதுக்கு தேங்க்யூ எதுக்கு சாரி வந்து உன்னை பத்தி தெரியாம இழிவா பேசினதுக்கு தேங்க்ஸ் வந்து என்ன காப்பாத்தினதுக்கு ஒண்ணுமா <laughs> 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 நானே 
அம்மா எங்க அம்மாக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உக்காரு கொஞ்சம் இருமா தண்ணி கொண்டு வர ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கணும்னா அஞ்சு புக்ல இருந்து பத்து புக் வரைக்கும் ரெஃபர் பண்ணுவேன் எதுக்குன்னா நான் சொல்றது ஒரு மணி நேரம் கிளாஸா இருந்தாலும் தி பெஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஏன் போன விஷயத்துல இன்னும் எவ்வளவு பெஸ்டா இருக்கணும்னு யோசிப்பேன் பாரு அவ சின்ன பொண்ணு இன்னொரு ஆறு மாசத்துல அவ படிப்பு முடிஞ்சிடும் இதுக்கு நடுவுல உன்னால அவ டிஸ்டர்ப் ஆகுற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா என்னால நீ டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவ தெரியாம <laughs>
தப்புடா அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது மன்னிச்சிருங்க யா சின்ன பையன் தெரியாம பண்ணிட்டான் Dear students, உங்களுக்கு ஒரு லைவ் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்க போறேன் என்ன சார் அந்த ப்ராஜெக்ட் அங்க தெரியுதா ஒரு டிராக்டர் அதுல டெக்னிக்கல் இஷ்யூவால இன்ஜின் ஆன் ஆகல உங்க டாஸ்க் என்னன்னா இஷ்யூவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்ஜின் ஆன் பண்றது ஓகே சார் வி வில் டூ இட் சரி நான் உங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள ரெக்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா நான் எக்ஸ்டர்னல் ப்ராஜெக்ட்ல நல்ல மார்க்ஸ் போடுவேன் பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்கோங்க சார் உங்க ரெண்டு பேரோட கைடன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப தேவை கண்டிப்பா சார் நீங்க போய் கேபின்ல இருங்க இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகுற சவுண்ட் உங்களுக்கு அங்க கேக்கும் குமான் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நேத்து பேட்சஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம்ல ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் நீங்க போய் கேர் பாக்ஸ் சரி பண்ணுங்க பேட்ச் 2 ஃபயரிங் டெண்டன்சிய செக் பண்ணுங்க பேட்ச் 3 கிளச் பிளேட் ரிப்பேர் பண்ணுங்க பேட்ச் 4 ஃபிரான்ஸ் ஆப்ப செக் பண்ணுங்க சரிப்பா <laughs>
மரியாதையா சொன்னா உனக்கு புரியாதாடா உன்னை யா நீங்க வர சொன்னது சார் சார் நான் தான் வர சொன்னேன் என்னாச்சு ஒண்ணும் இல்ல சார் எனி அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த டிராக்டர் இஞ்சி நானும் ஆக மாட்டேங்குது என்னன்னு பாருப்பா கொஞ்சம் நம்மளாலே முடியல அவன் மெக்கானிக் அவனால என்ன பண்ண முடியும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சார் சார் ஷெட்ல ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய டிராக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு நான் உடனே போனோம் ஓகேப்பா வர சார் இது சரியில்ல சார் ஒரு மெக்கானிக்க கூட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சு இந்த எல்லா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் அவமானப்படுத்திட்டீங்க அந்த ஒன் ஆர் டைம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே நீங்க கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அவங்க பண்ணிருப்பாங்க கோட்டேஸ்வர் ஆஃப் சார் இந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு சார் தேஜா டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த பையன் மெக்கானிக் இல்ல அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த காலேஜோட டாப்பர் ஹலோ சின்னா சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வாடா என்னாச்சுண்ணா உங்கள் அப்பா ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டாரா
பார்த்து வேலை செய்ய வேண்டியதானப்பா பாருங்க எவ்வளவு ரத்தம் போதுன்னு எதையாவது சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற உன் வைராகத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்பா எதுக்கு ரிசைன் பண்றேன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என் அப்பா டிராக்டர் மெக்கானிக் சார் ஒரு படிச்சவரு எங்க அப்பாவை கேவலமா பேசினாருன்னு இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைச்சேன் எங்கள மாதிரி ஆளுங்க நினைச்சா எல்லாம் ஆயிடாது சார் அதுக்கு காசு வேணும் எங்க அப்பா காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நின்று சம்பாதிச்ச காசுல தான் என்னை இந்த பொசிஷனுக்கு நிப்பாட்டி என்னை விட்டு தூரமா போயிட்டாரு அவர்கிட்ட என்னால கண்டிப்பா போக முடியாது ஆனா அட்லீஸ்ட் அவர் ஞாபகார்த்தமா இருக்கிற அந்த டிராக்டர் ஷெட்ல இருந்தா அவர் கூட இருந்த ஃபீலிங் இருக்கும் அதுக்கு தான் சார் ரிசைன் பண்றேன் உங்களை மாதிரி டேலண்டட் ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு வேண்டியது இனோவேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் தான் அதை இங்க வந்து பண்ணாலும் சரி இல்ல உங்க வீட்டுல இருந்து பண்ணாலும் சரி எனக்கு ஓகே தான் பட் ஆன் டைமுக்கு ப்ராஜெக்ட் நீங்க சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் அது போதும் சோ இந்த ரெசிக்னேஷனை நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் இன்னைக்கு நான் இப்படி இருக்கேன்னா அது எங்க அப்பாவால தான் நான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் பண்ற எல்லா விஷயத்திலையும் எங்க அப்பா என் கூட இருப்பாரு நீ எப்பவும் சொல்லுவல ஓட்ட வண்டின்னு அது ஓட்ட வண்டி இல்ல எங்க அப்பாவோட வண்டி சாரி தேஜா எப்படி இருக்கம்மா நல்லா இருக்கேன் ஆண்டி இவருதான் எங்க அப்பா ஆண்டி வணக்கம் சார் வாங்க உட்காருங்க என்ன குடிக்கிறீங்க டீ காஃபி ஜூஸ் ஏதாவது குடிக்கிறீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாமா நீங்க உட்காருங்க கொஞ்சம் பேசணும் சொல்லுங்க சார் ரொம்ப நல்லா என் பொண்ணுக்கு நிறைய வரன்கள் வந்துகிட்டு இருக்குமா நீங்க ஒன்னும் யோசிக்காதீங்க எத்தனை சம்பந்தம் வந்தாலும் உங்களை பிரிக்க முடியாது நான் டைரக்டா விஷயத்துக்கே வரம்மா ஒரு மெக்கானிக்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என் பொண்ணு எங்க கஷ்டப்பட்டுருவாளோ அப்படின்னு உங்க பையனை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டம்மா அவமானப்படுத்தினேன் எவ்வளவு நடந்தாலும் தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டு போனானே தவிர தலையை தூக்கி ஒரு வார்த்தை எதிர்த்து பேசல பாவம் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பானோ என்ன நினைச்சா எனக்கே அசிங்கமா இருக்குமா ஐயோ அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க சார் நான் தான் சார் சொன்ன என் பையன் கிட்ட இந்த தங்கம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு இனி அவ உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கும் பொண்ணுதான் நல்ல நிலைமையில யார் வேணாலும் இருப்பாங்க ஆனா மரியாதை தெரிஞ்ச ஒரு பையன் கிடைச்சது என் பொண்ணோட அதிர்ஷ்டம்மா பொம்பளை பிள்ளைங்களை பெத்த அப்பாங்களுக்கு எல்லாம் சின்ன சுயநலம் இருக்கும் தன்னோட பொண்ணை தன்னை விட நல்லா பாத்துக்கிற கணவர் வேணும்னு அந்த சின்ன சுயநலத்தோட தான் நான் உன்கிட்ட அப்படிலாம் நடந்துகிட்டேன்பா மத்தபடி வேற ஒண்ணும் இல்ல மாப்ல உன்னுடன் சேர்ந்து தான் நடக்கிறேன் தாலடி கடிவாளமாகிறேன் கவிதைகள் போக்கிறேன் உன்னிடம் மொத்தமாய் காதலை கொடுக்கிறேன் என் 
கடை விழி பதிவுகள் சிறு சிறு ஆசைகள் நான்